En vrienden, zo so wil ik dan werkelijk vanmorgen zo so welkom zijn aan allemaal van jullie. En ik vertrouw dat jullie zo veel komen zien. Ik moet zeggen, en die getuigenis is vanmorgen wat ik hier voor mij zit, zien zit, is dat zelfs op een lang naweek, hou dat jullie niet in die kerk het nie, jullie is hier. En als ze zien om hier een groot te maken, is het niet zo so niet. En ik wil dan vanmorgen dan zo so welkom zijn. Dus ik denk dat mijn aandacht al die mensen online ook welkom geeft en die wat al gaan luisteren naar jullie video na die tijd. Ik wil net weer een speciaal welkom zeggen aan mijn vrouwkie Wendy. Zij had op die presentation daar achter. Kijk, doe me niet aan, doe maar, je moet de klikker keer rond. Ik is niet, ik is niet dat type nie. En want ik raak die mekaar. Ik weet niet wanneer is voor en was achter nie, en boven onder nie. Maar Wendy, mijn kleindochter was in december hier geweest en toen gepreek het, Zet zij daar bij Wendy, maar zij is stil kind. Zij kijkt je goed net zo so uit en zij ziet wat mijn oma doen en alles. En die eerste ding wat ze van mij zei, toen zei ze, maar jullie voorportaal krijgen, ze zei, opa, maar je hebt allemaal goed uitgelaten. <laughs> <coughs> zei ik, ja, mijn kind, gelukkig dat ik iemand zoals oma daar wat weet, nee, wat hij daar al weer vergeet, dan gaan ze zo lang aan. Ze zei, bye, dank je, wanneer dat je van mij haalt daarachter. Ik wil ik dank je zeggen van allemaal wat van mij gehelpen het met die voorbereiding van die boodschap ook. Ik heb een paar mensen wat ik genader, mijn vrienden, ook Bani, Collins, die juist van Mori, Santos, Dr. Rudy heeft mij gehelpt. Ons predikant het my gehelp in die kantoor ook. Als het ding my hart aangreep, as stap ek gaan toets ek het daar met die dames, jy weet, dan kijk ek na alle reaksie. En ek wil vir hulle ook dankie sê dat hulle so verdraagzaam as hulle vir my gehelp het. En ook allemaal wat gebid het vir vanmorgense dienst. Ons moet onthou, vrijdag was die kruisiging. En toe is daar stilte. Doodse stilte. Daar is een klomp disciples wat verward is. Daar is mense rondom die kruis wat teleergesteld is, hulle wil graag een koning gehad het, en die kruis is gelom. En ek weet nie of julle het ook so ervaar het, en mense wil so graag een ding doen, en jy so oortuig oor die saak as nou plaasgevind het, dan is het so een negatieve ervaring, en ek denk dis wat die mense beleef het. Hulle het nie die satisfactie gekry om Jesus te kruisig nie, want hulle was mys nie recht geweest. Doodse stilte. Dan die vrouwe het huil, hulle kan nie dadelijk by hem uitkom nie, en vroeg die ochtend, het Maria moendlik die selfde tyd is nou soos ons, het was so in die ochtend gewees, en ons verstap om by die graf te kom, kom sê daar en sê, sien die graf is leeg. En dit is wat ons vandag vier, in die omstandigheid wat niemand het verstaan het nie, hy het nie verstaan dat bezig was om te gebeur nie, en soos die Heere Jesus verskyn het aan mense, die waarheid starig maar seker het het opgekom, en ons is vandag hier om deel te wees van die manne en vrouwe, en die skares van mense, wat kan gloe, en die opstanding van die Heer Jesus Christus. Mag die Heere rechtig vir ons vanmorgen hier kom ontmoet. <coughs> ek met my haas, ek het twee skrif gedeel, wat ek graag dan aan julle wil voorhou, die, die een gedeelte is in Romeine 6, ek sal blij wees, julle het self vir die huis gaan bestudeer, want meeste van my boodskap kom uit Romeine 6 uit, maar die anker van hierdie gedeelte, wil ek graag gaan anker in die professie, wat in Jesaja 6, die tweede deel van Jesaja, geprofiteer is, waar, waar Jezus het ge, uh, 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 geïnspireerd het in die hart van Jesaja, daar had hy paar stellings gemaakt, en ek wil graag een van die stellings vat, en ek wil het graag dan vanmorgen gebruik as een basis, waar ons gesels vanmorgen, is die eerste keer in my leven dat ek dit doen, om iets uit die oud testament te gaan halen, en ik was in die nieuwe testament aan die tekst gebruik, en nou moet ek praat oor die opstanding van die Heere, die eerste keer wat ek doen, so bid asjeblieft saam my, en mag die Heere van ons zien. voor ek die gedeelte lees, Die Heer Jesus Christus was pas dier die versoeking. Die versoeker het om versoek en hy het bitter zwaar gekry. En let op daar in Lukas die laaste gedeelte van vers, van hoofstuk 3. Het is baie interessant, of eindelijk in hoofstuk 4 staan daar dat die versoeker het om net vir een rikkie gelos. Toen die engelig kom en kom bedien het. Nadat die versoeking oorwin het, het die versoeker teruggestaan en gesê ek het verloor. Maar net vir een rikkie. Net vir een rikkie. Want hy was nog nie klaar met Christus gewees nie. Hij was pas gedoop, die versoeking beleef, en nou begin sy reis onder mense. En hij kom in Nazareth, die plek waar hij geboren is, en die mense is opgewonde oor hom. Hulle hoor syke mooie dinge vir hom, hy sê syke slim goed. As hy daar nie synagoog is met mense praat, is het slim goed man. En dan leid die heren vir hom na die plek waar hy groot geword, en hulle kom daar in die klein synagoog, wat hulle gebou daar in, 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 in Nazareth, en hulle wil graag hoor wat Jezus wil hulle sê. Hierdie is sy intrepreek. 
Beetje anders is wat ik hier beleef in de boodschap. Hij leest woorden wat hij zelf geschreven heeft. Zelf geïnspireerd het elke deel van hij werk is. Het hij geïnspireerd jaren geleden. En die hart van Jesaja, wat die geweten het wat hij zei niet. Hij heeft maar net gezegd wat God gezegd heeft. Die belofte van die Messias. Iemand dat vlak om uit te Het Jezus zelf gedacteerd. Kan jullie denken hoe wonderlijk het was geweest? En hij leest hier die eie woorden wat hij daar geschreven heeft. En vrienden, ik is zo so benauwd om over jullie gedeelte van morgen te praten. Want je weet, ik moet een naam die Heer Jezus praat. En ik is zo so bang dat ik iets verkeerd Dat ik dat verkeerde verteenwoordiging zou so, so voorhouden van morgen. We mag die Heer als het lief ons komt zien, als die kostbare gedeelte uit die woord van Heer en dan gaan het nou voor jullie dan zo voorlezen. En mag zijn naam alleen voor jullie komen. Ons is in die teenwoordigheid van Christus daar in die synagoge. Hij is ingekomen, ons is opgewonden om naar jullie man te luisteren. Dus boezem bij van hem gehoor. En nou, nou lees ons hier die gedeelte. Hij is ook een naast het gekomen waar hij groot geworden het en soos hy die gewoonte was. Hij is op die sabbat dag naar die synagoge gegaan en toen opgestaan om met die schrift voor te lezen. Nou zien het nou net hulle bring van die boekrol, die tweede gedeelte, je zei was een twee gedeelte, die tweede boekrol bring hy van. Ek, 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 ek hoor die mense praat van een jad, dus so stokkie met so wijsvingerlikje op, en hy, want je kan nie raak in die blaai en is baie heilig, het hy, hy wijs waar hij lees. Nou hulle sê dus vir die Torah gewees, hulle noem nie die Torah stokkie, maar ik geloof dat hij ook allemaal het gelezen, als hij die, 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 die parkementen gelezen, dat hij met die stokje gelezen. Hij maakt gereed, hij staat op, allemaal het gezegd, hij staat op, dat hij van opgerold en hij maakt hem gereed. Die plek waar we het is die boek van die profeet Jesaja, wat voor hem aangegeven is. En hij opgemaakt op die plek gekregen. Waar geschreven staan, als weet niet of hij het opgemaakt het, of dat reeds al opgeleid en waar geschreven staan. Die geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gesalf het, Om die evangelie aan die armes te verkondigen. Hij heeft mij gestuurd om vrijlating voor die gevangenis uit te roepen en herstel voor die gezicht van blindes en al drukt is een vrijheid. Uit de stier. Om die genadejaar van die Jere aan te kondigen, als hij over hemzelf praat. En nadat hij die boek toegemaakt het en in de ambtenaar teruggegeven, dus die gewoonte was die leraar gaan zitten. En kijk, heb ik juist allemaal zijn oor en in zijn goge was op hem gerig. Toen begon hij te spreken. Hij zei voor hulle, zei voor vandaag. Is hier die woord wat jullie nou net gehoord het, vervul. Vandaag is hier die woord wat jullie nou net gehoord het, vervul. Als je de rest van Lucas gaan lezen, wat bij meer in detail hier onder vinden beschrijven, wat Jezus weggejaagd is uit Nazareth, is er een vervoering wat hij zei. En dan gaan we beginnen hij praten en hij zei: een profeet wordt niet in zijn eiland geëerd, nie. met die insinuatie. Hij is een profeet. En dat er nog twee gedachten is, wat de andere daar waar hij zei, dat was, dat was een vrouw, een wereld, wat so, so, moet die olie, wat, die, die kan het niet leeg raak nie, toe leer het van gehelpen daarmee, hy sê, dat was baie mens in Israël, baie wereld is in Israël, maar hy kies hierdie wereld, wat nie Israël is. Na Aman wordt gezond gemaakt van mijn laatste, terwijl allemaal in Israël mijn laatste dit wordt na Aman gezond gemaakt. En toen begin hij ons nou praat om het heilskennis, dus wat hij het nou verstaan, en dat is woedend vrouw. Dat gaan we alles over Israël. Die Bijbel zei dat hij het kwaad voor hem geword, en dan sleep hem uit, en hij vat hem daar handig uit, na afgrond, die, 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 die stijkjes op een afgrond gebouw, en dan hem daar afgooi. En, ach, Mag de Heer mij zien met mijn verbeelding? Hij kijkt misschien die man dat op een stamp en hij zegt: Dag dat tijd komt dat ik moet sterven. But today is not today. <laughs> en hij stapt de snelle dier en hij raakt weg. Zij een preek 
het een ankergedachte. Vandaag het hier die woord wat ik pas gelees het in vervulling gegaan. Die woord wat in vervulling gegaan het, is vanmorgen hier die gemeente ook. Je is hier, omdat die woord waar geword het in jou leven, en in my leven. Geen ander rede nie. As jy om een ander rede vanmorgen hier by die kerk is, um, het eindkunde ook. Ons is nie hier om na enigies anders te luister, geen ander vier in ons hart, as die dag van die opstanding van ons Heer Jesus Christus, waarin ons met ons hele hart, ons hele wees en alles wat binnen ons, glo ons dit. Ek moet hiermee saam ook net een kort gedachte gaan met julle deel, want ek, ek probeer altyd al my boodskappen skoe hierop, onthou net, dat in Adam het alles gebreek. Van Adam sy tyd af, is daar een groot verniel van die mens, hulle sik om by God uit te kom, en wanneer die Heer Jesus sê, en hierdie dag het hierdie woord in vervulling gegaan, sê hy twee dinge daar, hy sê, naast die vervulling, is dit ook die jubeljaar, wat ook praat van die hersteljaar, onthou julle die jubeljaar, as, jy, as iemand arm was, en hy moes sy grond verkoop, kon jy sy nieuwe eienaar, 7 maal 7, 7 maal 7 uh, uh, jaar kon jy daar boer, dit is 49 jaar kon jy boer op die grond, maar die 50ste jaar moet jy teruggeef vir die persoon, en dis en kant, die persoon probeer om het terug te koop, as die familie kan terugkoop, maar as dit nie kon recht krij nie, in die 50ste jaar, die jubeljaar, is die hersteljaar, dan gee dit terug, vir die oorspronkelijke eienaar daarvan, Dit is die jubeljaar. En al wat het sê daar om jy saam is, ons is stikkend in adem gewees, ons het gebrek gewees, en nou die jubeljaar aangebrek, die jaar van herstel, waar God allemaal weer by mekaar bring, en ons skep, en ons herskep, dier die heilige geest om te wees, die man en die vrou, wat God graag wil gehad het, ons moes wees in die begin. En ek vertrouw allemaal van julle, wat de verhouding met die Heere Jesus het, wat terwijl julle sit vanmorgen hier, kan daarvan getuig. Dat iets by jou gebeur, Heere jubeljaar en die Heere Jezus het jy beleef. Dit is net gau kort net so een platform wat ek net gau daar wil uitgemaak het. Paas naweek is vir my altyd een groot hoogtepunt, boon daar wat ek en woon en dier een baie unieke onge- ondervinding gegaan het, een van die paas naweek, ons gedeer een geweldige trauma in ons leven gaan, en hier het ons geseen daarmee, dit is misiek ook nou doen, wat ek nou vandag doen om mense te help met trauma, wat dier gaan in hulle levens, is paas naweek altyd vir my speciaal, Een man met die naam van Finley Austin, my mentor, die ook van alles geleer het van die bediening, wat ek daar in Port Elizabeth ontmoet het, het vir my altyd gesê, kerswees is een wonderlijke ervaring, kerswees is lang na die geboorte van Christus, na dat Christus opgevaar het jemel toe, en die kerktraditie is kerswees iwers genoeg, oe, ons moet seker sy geboorte ook nog vier iwers. Maar pas na week is waar alles gaan, dit is die middelpunt van al die eeuwe, dit is die raamwerk van ons godsdienst, ons belevenis van die Heere is wat een paas na week gebeur, een paasfeest gebeur het. En hulle het gereeld gevoer uit die joodse uh, feest, dat hulle deel van die feeste gemaakt, maar het was toen nie, soos hulle nog gedink het, dit is nie, vir ons is het, Jesus het gesterf, die man die aan het vir ons so mooi geluid vrijdag daarin. Ek was so emotioneel saam met die man gewees, Ik kan nie anders, as om te kyk na die kruis, nie emotioneel raak nie. En nou praat ons oor die opstanding. Die opstanding is die, die begin seconde van alles. Naast die aarde wat geskapen is, en het is recht geskapen, het die mens geval, en hierdie ges- seconde is die nieuwe skepping in die mens, toe Jezus opgestaan het, en ek wil graag hier ons net uit term so'n bykie verander en sê, dit is oorwinning oor die dood. Die versoeker het die mens vastgehou, en hy het om oorwin die oomlik te opgestaan het uit die dood het. Die enigste persoon wat baie gespanne was, op baie paas na wek van Christus gesterf het, tot hy opgestaan het, was die versoeker. Hy het nie geweet wat gebeur nie. Hy het gedink, hy het Jesus gehad, hy het hom nou doodgemaak, daar sterf hy. Hy is nou nooit gesê het, halleluja nie, nee. Maar as hy kon, sy het seker gesê het, hy is so bly daar oor, en dan, we staan nie wat gebeur nie. En dan staan Jesus uit die doodheid op, en dat, daarom wil ek graag jy ons moet sien die opstanding van die Heere as, opstaan uit die doodheid. Nou vraag vandag vir u, hoe, hoe kan ek iemand vertel van die opstanding van Christus, die oorwinning uit die dood, en so in die die moet my glo? Een van die dinge wat ons baie versichtig moet wees, wat nie altyd werk nie is, jy kan nie altyd die bybel gebruik as een bewys nie. Een ongeloofige glo nie in die bybel nie. 
Hij staat niet belang in die inhoud van die Bijbel niet. En dan kom je maar die Bijbelversies naar hem toe, staat hij daar belang niet. Jij kan van hem zeggen, dat was opgravings geweest, dat is manuscripten, dat is bewijzen, dat is mensen wat, als mensen wat al jullie mooi goed door hem geschreven hebben, stel je belang niet, dat is nog mensen. Als iemand niet een God glo nie, en niet die Bijbel zou aanvaarden, ze bewijst het niet, kan hij niet altijd die Bijbel vat als een bewijs van zijn opstanding. Nie. Hoe doen ze dat dan nou? Hier komen die apostels, hulle is bezig om door Europa te beleggen, hulle het die Bijbel bij hulle nie. Hulle die geschiedenis van die Oude Testament, dat wat Jezus hulle geleer het, is alles daar in sy getuin is, is al wat hulle het. Hulle het die Bijbel gehad nie, hulle het die manuscripten gehad nie, hulle het nie opgravings gehad nie, hulle het nie mense gehad, maar hy kon skryf nie. En hier staan hier die apostel, en hy moet praat oor die opstanding van Christus. Wat was die grootste bewys gewees van die opstanding van Christus? Is het niet juist die verandering wat in ons levens plaasgevind het? As jy vir Paulus volg in handelinge, is het juist wanneer hy praat oor die opstanding en die doodheid en wat Jezus in hom gedoen het, wat hulle die mekaar krij. Dit skep spanning, dit skep vraag. Die grootste enkele bewys dat die Heere Jezus Christus die dood oorwin het en lewe in my hart, is die verandering wat God in my lewe teweeg gebring het. Ek is jou whatsappie uitgestuur vir julle allemaal gevraag, Denk een beetje aan die grootste ding in jou leven wat verander is in die kind van God geworden, geestelik nou. Dit is die grootste getuienis. En wanneer ons het ek hier terug van ons geleid in reeks rondom, hoe kan jy jou bere wen vir die Heere Jesus Christus? En hy het vir ons mooi geleer, van ons moet begin praat. Ons moet ons monde begin oopmaak. Ons moet mense vertel, want hulle kyk na ons. Hulle verstaan nie die Bijbel nie, maar hulle kyk na ons en hulle erken die verandering. Hulle sien iets het verander. Hulle ken die vrug van die geest van liefde en geduld, langmoedigheid en vrede. Hulle ken dit. En dit leef ons as kinders van die Heere uit. Op so'n manier sê, maar ek wil het ook hee. Wat is die verandering? Dit is die kracht van die opstanding. Die enigste kracht van die opstanding wat vir ons dra, is die verandering wat plaasgevind het. Want sonder die kracht van die opstanding kan niks gebeur nie. Ons word vastgevang in die dood totdat Jezus ons levendig maak. En ek vir die eerste keer in my leven sien wie ek is en wat ek is. En ek maak vrede met die individie in die speel. Ek het een roeping en een betekenis vir bestaan in hierdie wereld. En as min mens wat ek kan sê, my Baranus kantoor is vol mense wat nog nie die opstanding beleef het in die Heere Jezus nie. En dit is dan wonderlik as ek sien het gebeur starig en dan kom iemand recht dan sien ek, dit is niks wat ek gedoen het, ek sien het, die stap die persoon, en hier wil ek die mense kom sit hier, hulle met mekaar grijp, hulle is kwaad van mekaar, en dan, 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 dan gesels ons, ek bring die waardes van die woord, en dan sien ek, sien ek hoe verander hier die mense, en die voor my, sonder enige therapeutische aanraking, of enige pastorale wijsheid, sielkunde, wat ook al, hier voor my verander hier die twee mense, hulle grijp mekaar vast, en ek sien daar stap in die manier hier, Dit is de opstandingskracht van die Heere Jezus. En die Heere vir ons help in die gebrokenheid van ons. Misschien het so laatste gedacht, ek, maar ek hoop nou nie, ek het iets uitgeladen aan die jong. Um, kom saam met my, dan praat ons bykie oor die opstanding. Hierdie beeld wat ek nou vir julle gaan skep krijg, nie in die skrif nie. Maar dit is my die mekaar kop en die eeuwers verhaal, die Heere my sien nie meer. Maar wanneer ons vanmorgen sien, ons weet nie wanneer hy opgestaan het nie. Maar ons geest is ook sien as iets het wonderlijk gebeur daar in die grot, daar in die graf. Iets het wonderlijk daar gebeur. Maar is toe, die Heere, die Heere sê, ek praat, ek, ek, ek en die Vader, ons, ons gesels nou eerst oor die, die saak. En God die Vader wek om op sê die skrif. Hier word hy wakker. Sien geestelik saam met my, hoe Jezus opstaan en een mens toe my aan hulle hande vat en sê, vandag kom jylle saam met my. Jylle kom saam met my. Jylle gaan nie meer dier die dood vastgehou wees en die versoeker is benauwd en Jezus trek hulle een vir een trek hulle uit die doodheid op. Sien dat hy beeld saam uit die opstaan oorwin hy die dood en hy grijp ons en hy tel ons op. En weet jy wie sy hand hou hy vast? Hy hou jou hand vast. En hy hou jou hand vast. En hy hou jou hand vast. Hy noem jou by die naam, en hy sê, Chris, kom saam, jy bly nie in die dood nie. Vandag staan jy saam met my, in die doodheid op. En wanneer ek Romeine 6 lees, 
Dan lees ek hier mooie gedagtes, soos, soos met die doop nie, soos met hom begrawe in die doop. En ons staan met hom wat? Op in een nieuwe leven, soos wat hy vir ons optrek. Mag die heren sien wat hy beeld, oor die opstanding van Christus. Ek is deel daarvan. Die verandering in my leven is een getuinis daarvan. Ek kan nie anders as om kind van God te wees en te glo in die opstanding van die Heer Jesus Christus nie. Dis die jubeljaar waarna Jesus verwijs het in die professie. Dis die jubeljaar van herstel het eindelijk het die Heer my om recht maak en dier die opstandingskracht en dis die gedachte dat ek by julle wil los ek nie. Die opstandingskracht van in Christus het my leven onherroepelijk verander en het bly steeds elke dag verander. Dis nie verander net een keer, daar is een klomp goed waar die Heer moet werk in my leven. Hy man sê maar vir my, doe my nie, ek is alright, ek is so 98% is ek recht. Ek sê kom nog my laatste 2%. Ek sê, ek kan nie verstaan nie. <laughs> hoe langer ek my die Heere lek, loop, hoe meer tel die ding af. Ek bedoel, ek het seker gedink ek was 100% geweest, maar toe die Heere my gewerk, nou tel hy af. Ek is amper by een dees daar, soos waar die Heere met my werk. Hy kon verander ons, elke dag kom raak hy ons aan. Dit is die opstandingskracht van ons Heere Jesus, soos het werk in ons levens. Nou kom ons kyk, ge- ge- ek het drie gedagtes wat ek het Romeine oor sukses, net so vinnig hou met julle wil hanteer, en dit is dat die opstanding van die Heere Jesus Christus in die eerste plek beteken vir my, dat my verlede is vir altyd verby. My verlede is vir altyd verby. Dit is die grootste onderwerp in my kantoor, in my tye van berading met mense. Dit is ons verlede. Die versoekerse grootste taak is om jou te herinner in jou verlede, aan jou sonde, aan jou foute, aan jou gebrokenheid in Adam. Maar wat dink in die opstanding van die Heere Jesus Christus, sê ek, waarvan praat jy? Ek het lang, ek is nou oor 65, ek lang al het al vergeet al, ek kan dit nie meer onthou nie. Wanneer die Heer in ons harte inkom, kom verlos hy ons van ons verlede. Romeine uh, 6 vers 2 sê die volgende, beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir sonde nog daarin voortleef, ek gaan nou vir julle vertel van hierdie tekst, hoe kan ons wat dood is vir sonde, nog daarin voortleef, en dan die wonderlijke ander tekst, wat my kostbaar is daarin, Philippens 3 vers 13, wat sê broers, 53 vertaling, broers, ek verweel my nie, dat ek alles al het nie, maar die een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is, en strek my uit, na wat voor is, predikant, hoe kan jy sê ek sondag nou nie meer nie, wanneer ek het ding het in my leven, wat my pla, het begin my soos jy het op die keer en kom, ja, o, hierdie ding wat ek eerste aandag aangee, dit is ding wat my die meeste pla in my leven, nou begin werk jy met die Heere, en die Heere vergeef jou, en jy kry die oorwinning, en jy los dit, los dit, jy gaan haal hom nie weer nie, hy is klaar, hy is in die bloed, hy is weg, vers 20, maar as hy tekst aan vers 20 net voor het, hoogstuk 5, sê die wet het bygekom en die oortredings nog meer te maak, hoe, hy, hy sê, en hoe meer sonde geword het, hoe oorvloediger het genade geword. So nou, 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 nou dat hierdie in afgehandel is, hy is klaar, ek kan nooit weer daarin terug gaan nie, ek sal ook nie. Een dronke aard, wat omself elke nawek besimpeld gedrink het, wat onder die tuige van die heilige geest kom, en hy kom tot bekering, en hy sê, dit is die eerste ding in my leven, wat ek aandacht moet gee, ek los dit, ek los dit, en hy struggle so vir maand of twee dit, en dan los hy dit, hy sal nooit weer terugkeer, om een dronkaard te word nie, nooit weer nie, dit is weg, maar nou dat die kind van God is, nou het ook nog meer genade van die Heere nodig, nou, nou moet die genade meer overvloed af, want die Heere, hier is die volgende, hier is nog een ding, wat my, ek is jaloers, ek moet aan aandacht gee, uh, ek, ek word vinnig kwaad, ek moet aandacht daar gee, en soos die Heere vir die oorwinning oor hierdie goed gee, parkeer jy dit om nooit weer terug te gaan nie, dis verby, en dit beleef ek saam met Paulus, hy skryf dit mos hier, hy sê ek vergeet dat we achter is strek my uit, kan jylle dink, wat hier Paulus sy hart gaan, nacht en haar tot bekeering gekom, wat hy besê wat die waarheid is, sien hy en hy hoor in sy hart, die hordes, vrouwen en kinders, wat hy laat gevangen neem het, om Jerusalem weg toe te gaan, hy het met vuur, het hy die mense gejag, en nou kom hy achter, dat is die waar, dat is verkeerd gewees, dat is verkeerd, ek het een fout gemaakt, ek kan niks aan doen nie, jyre vergewe my, en God vergewe hom, 
maar hij laat niet toe dat het onvastig niet. Want hij heeft een roeping en een taak wat God om geroepen het. Zien die dingen wat voorbij is, is water onder de brug hier. Ik kon nou niet helemaal mijn historie vertellen. Maar ik dacht dat hij mijn ziel gereed het. Het hij mij persoonlijk gereed van een jennis verleden. Die familie waar ik was, hoe dat hij me gereed daarvan. Om nooit weer terug te gaan. Heen. Trouwens, ik heb meer respect voor mijn pa gehad na mijn bekering. Hij heeft niks van anderen. Maar ik heb respect voor hem gehad aan God, zei eer je vader en je moeder. Ik heb herkennen, hij is mijn pa. Hij is er nooit mijn papa wees nie, maar hij is steeds mijn pa. Dit is God voor mij kom gee. Voor dit was ik een rebel. Geen respect voor hem gehad nie. Maar na die jere siel red, is het voorbij. Je beweegt voor en toe. Mag die heren vir julle sien, vriende, ons moet loskom van die dingen wat ons vasthou. Ons moet niet toelaten dat die God ons vasthou, die opstanding van die Heere Jesus Christus betekent uit die dood het opgestaan ook my van my verlede te verlos. En ek kan voor en toe beweeg met hom, want het beteken, hoe kan ons wat dood is versonnen nog daarin voortleef, wanneer God ons help om die rebellie ons had los te maken, en ons nooit weer daarin terugkeer nie. En ek wil graag net hierdie indag dat aan by julle gelos het. Die opstanding van die Heere Jesus uit die dood het, het hy my finaal kon bevry van my verlede. Asjeblief my broers en sisters, Als geroepen is in die Heer en verrees een mens in die naam van die Heere, los nou jylle verlede. Jy kan niks aan doen in jy geval nie. Moet nie dat dit die anker word in jou leven. Die tweede gedachte wat ek graag met jou wil deel is, dit beteken dat daar is een nieuwe leven vir my. Nou dit is nou een moeilike saak om een ander, een nieuwe leven in my. Die kracht van die opstanding skep in my een splinter nieuwe leven. Daarom die tekst wat u nou nou aangehaal het, um, Romeine 6 vers 4, dier die doop is ons inder saam met hom uh, in sy dood begrawe, so het ons dier die machtsdaad, of die, die, die uh, so het ons dier die wonderbaarlijke machtsdaad van die vader uit die dood opgewek kan word, en ons ook so nieuwe lewe kan leie, en wanneer Romeine 6 lees, kom hier die gedachte van nieuwe lewe gereeld op, en ek wil weet, wat is hier die nieuwe lewe waarvan hy praat? Ons lees ook daar in, uh, in 2 Korintus 3 vers 18, ons allemaal weer speel die heerlijkheid van die Heere, wat die sluier van ons gezicht al weggeneem het. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Daar is werk in my wat gedoen moet word. Die heerlijkheid wat ons aan uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Heere, dit doen die Heere wat die geest is. God kom maak die, hy gaan verder met ons op hierdie pad van oorwinning in die wijze waarop hy vir ons sien. Hy wil graag een een ware verhaal aan julle voorhoud wat Dr. Rudy vir my deurgegeet en uh, ek weet hy luister nou vanmorgen en ek mag ook een beetje feite die mekaar krijg doen, Rudy, Rudy vergeet my vergewe my maar ek het, ek het maar baie verbeelding hier so, so hier is hierdie klein plekkie uh, in, in Chile met die naam van San, San Fernando waar daar klomp Gideons bezig is om bybel te verspreid, om een baie lang story kort te maak, hulle kom by die schoolkie daar uh, die, die schoolse naam is die Primio Noble School, ek weet nie wat het beteken nie, maar dit is die schoolse naam geweest. en hulle kom daar by die school, en hulle kan die bybels nie verspreik nie, nie, want die schoolhoof daar, die director, wil niks van hulle weet nie, en laat die man met die naam van Jos, Josai kom, en sê, Josai, jy moet vir ons kom help, ons het hier bybels, wat al vir vijf jaar in de stoor is, ons, ons brand om met die bybels uit die, ons kan nie by die school kom help ons, asjeblief, met die man, hy het toe daar gekom, en na uur, kon hy die man nie oortuig kreeg, maar hy is kwaad jong, hy slaan sy les na, Tua! hy sê, ok, hoogst gefrustreerd, hy sê, ok, kom saam met my, en hy stapte by die eerste klas, en hy pluk daar, pluk daar, so twee, sêke maar bel allemaal uit, twee, 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 is altyd seens as ons die ben allemaal, nee. hy pluk hy twee seens, hy sê, kom hier, en hy maak hulle staan daar in die school, school opening, waar hulle sêke maar by mekaar kom, en hy gaan naar die volgende klas, en hy trek nog wel een klomp, en hy trek een klomp uit, en haalt dan het hy 25 van hierdie jongmans, maar jy kan sien hulle is, die mekaar hierdie leidies jong, hulle is sommer lus van moeilijkheid, en hy sit hulle af voor hulle nees, hy sê, ok, as jy hulle kan oortuig, as jy hulle kan oortuig, dan kan jy die bybels uitdeel, hy arom af is, hy sê, wat nou, wat nou, hy gaf julle Engels lees, wat hy toen nou gedoen het, hy sê, I spoke to them with a very loud voice. Until when? Until when make your family suffer? Said he says, 
Until when will you make your parents suffer? Until when will you make your teachers suffer? Don't you realize that nobody loves you? And they say, almost a copper sack down on scamte. I trap a fast off on a kant of. And after another, I say, but I'm going to tell you something. There is someone that still loves you. His name is Jesus Christ. How many of you want to be different? How many of you want to change your lives? And how many want to be loved by their families and friends and teachers? And all 25 stikkel aan daarop. En hy leil na die Heere toe. Terwijl hier die director hier staan natuurlijk nou nie. Hy kan nie geloof wat hy sien nie. 25 jong seens ervaar in die oomlik die kracht van die opstande. En in die oomlik het vir die 25 kinders die profesie van Jesaja in vervulling gegaan. En hy het in die oomlik die jubelingsjaar beleef van herstel. Die school stap toe van klas tot klas. En hy sê, luister maar wat die mense sê, luister wat hulle sê, en toe hulle kom, hulle klaar is, toe sê hy, jy, Jose, kom saam met my, net jy. Hy stap in hy kantoor toe, en hy sê vir sy stikke, sê, maar nie, niemand my nou plan, en hy maak die deur toe, en hy vat hem, en hy maak die deur toe, en hy sê, sien hy stoel, dis waar ek slaap. Sien hy tafel, dis waar ek eet. My familie het my weggejaag, en het my nie lief nie. Dis waar ek bly, en dis waar ek is die hele tyd. Hy sê vir my die 25 jong seens dagen daar gekry het, wil ek ook hee. Ek wil het ook hee. En so begin die kracht van die opstand. Ek wil het ook hee. Ek lees vir jy weer in Engels wat daar gebeur het. I took his hands and we prayed together and the director gave his life to Christ. When we finished praying, I said, can you do me a favor? Call your house. Call your wife. And I said, now we can hear the telephone, I can precise hear the gesprek ook van die vrouw. I called home, I was very close, and I could hear his wife's voice on the phone. I said, love, I didn't know what happened to me. I feel like running and jumping. I don't know how to say it, but I have a joy inside my heart. I cannot explain. Do you ready for us? Come home, love. Come home. Come home. That is the kracht of the opstanding. En daar die oomlik het die school of die professie ervaar wat in vervulling gegaan het. En daar die speciale dag het die heren twee mense by mekaar gebring en die huwelik gered. En kan ek toch vir julle sê, dit is die, let wel, die enigste manier. Geen berader kan jou help nie. Daar is geen therapie nie, daar is geen medicine nie, daar is geen slim woorde nie. But I want what they've got. I want to have it. And he comes to the hearing, and he says, I've got this joy I cannot explain. The opstanding of the Lord Jesus Christ is going to for us a new life. For the first time in his life, he has a new life. So the Lord has his life turned around. And I thank the Lord for the work that the Gideons do to keep the Bible in Bibles, to spread the Bible in people's hands to sit. Hierdie man getuig daarvan, hy is so benauwd, hy achterkom, dat hulle kon nie by die mens uitkom, en sê, daar is honderd mens wat sterf sonder die Heere, omdat hy die Bijbel het nie geer het vir hulle, wat ook een basis vorm, en die betekenis dan vir ons geer. Laaste gedachte, hou net so'n bykie saam my vast, net so'n bykie, nog so'n laaste gedachte. Verder beteken die opstanding van die Heere Jesus Christus, en die manier waar ek die Heere my leven anraak, beteken vir my dat ek het een belofte, wat vir my een toekomstige belofte is, ook maar nou waar ons nou is, waar hy sê, En hierdie tekst moet elke kind van God ken uit sy hart uit. En haar hart uit. Romeine 6 vers 23, baie makkelijk, dit is die laaste vers in hoofstuk 6 van Romeine. Gaan bestudeer Romeine 6 hierna. Ek hoop sê, ek maak so nieuwsgierig om weer na die tekst te gaan kyk. 
3 vers 23 sê die volgende, die loon wat die sonde gee is, die dood, dood, wat die Heer Jesus sal kom oorwin het, nee, die genade gaal wat God gee, is die eeuwige lewe in Christus Jesus, onze Heere, en dit is altyd vir my die, die blijvende hoop, ek hoef nie meer bang te wees, as Adam wat bang was nie, want hy die dood begin beleef, daar die verwijdering van God af, kom die Heere en ek om herstel dit, en hy sê, dat ons die eeuwige lewe, in die Heere Jesus Christus, mooi, mooi getuienis van een vriend van my, met die naam van Finley Oosten, maar is Finley Oosten sy voetiekie daar, daar is ook Finley Oosten, aantrekkelijke man, ek en hy, Hy was my grootste mentor vir my gewees in Port Elisabeth. En die eerste rede kom hy my mentor was, hy het nooit op eiers rondom my geloop nie. Hy was, die, die woord pijnlijk eerlijk, het ek met hom beleef. Pijnlijk eerlijk. Hy snu jou af. Jy kan sy beste vriend wees, maar as die ding hier recht is, hy sê vir jou recht uit jou gezicht. Daar is ander goedjes wat jy van onker vertel, dat mense gemaakt het, hy was vrees bevangen vir hierdie man, as hy begrafdes dien zou want hy daar een paar interessante goed kwijt geraak daar, waar hy begraf, en sê, weet, iemand ken nie die heren nie. Maar kom ons vergeef, en hy vir Finnie daarvoor. Finnie stuur een WhatsApp uit na ons allemaal toe, en al sy vriende uit stuur uit, celebrate my life, not my death. I only have weeks to live, not very long anymore. Not months. En in die oomlik, ruk die heren my hart, en ek sê vir mama, Hoe lyk ons budget ma? Ek wil vir hom gaan keier. Al kan ek dit een rukkie met hom spandeer, en wende is, sy is altyd slim met die goed. Sy haar kop, as sy so begin haar te bestaan, ek nou terug laat sy nou eerst die ding uitwerk vir my, en sy kom terug en sy sê, ek het een vliegtuigkaartje vir jou, jy vlieg twee die morgen, en jy vlieg weer sê weer die avond uit, het die eer wat jy by hom kan gaan spandeer, ek sê, besprek. Klim op die vliegtuig, ek hou niks van vlieg nie. Klim op die vliegtuig, kom ons nou daar aan, Hy kom daar by sy, sy sê, Finley, tell me about it. Hy sê wel, hy het een hoogst agressieve kanker in sy dik term met hulle ontdek. Onder een andere ook uitgevind, hulle, dat is iets met sy hart nie lekker, en hy praat van licht en water en goed. En hy, die, die dokter sê, oké, okay, nou moet ons plan, nou moet ons plan, hoe gaan ons nou die ding nou werk? Hy sê, you stay away from me. I'm ready to go. <coughs> hy hulle praat van chemo, hy sê, chemo, nee, ek ga het nou huis toe. <coughs> hy sê Chris die bybel praat van 80 jaar ek is al 82 jaar, ek begin al oor ek begin al rente trek op die saak ek sê recht om te gaan sy vrou kom sê daar sy is die lieflikste mens daar is geen traan of emotie by haar nie al wat sy wil hees haar man moet dit die zwaar kry nie hy wil nog een beetje langer aanhoud tot sy 80 is hy sê sê nee jy moet gaan as jy moet gaan hy sê my leven is recht los my. Ek vraag toe vir Finley, Finley, jy weet nou, ons was my altyd, het ons een skelle motief vir die keer, want hy het altyd vir my preke gegeen. Jong preke kan geef my preke, ek, ek van so laaste preke te my trek, sê, Finley, what does the Eastern weekend, Easter weekend mean to you, the resurrection of Christ? Want ek moest my preke daar, wat hy sê, the hope that I will live after I die. I'm going to meet Christ. En ek sê van van ek, jy loos op jou man. Sies man, jy gaan die heren sien voor ek om sien. Hoe kry jy mens so gesintheid? Hoe kry jy net die anders, as wat jy die lewe van die heren Jesus in jou lewe het? En jy bekommerd is oor hierdie lewe waar ons nou is, waar die dood regeer en heers in ons samenleving, en sociale media, en whatsapps, en chat, what's ifs, en dit, daar is chef, 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 dan nie kan nie wacht, as jy nog gaan opstaan, nie, wanneer sy phone in die handen kry, die bybel, nie, los jy die bybel, wanneer sy phone in die handen kry, ek kan nie reis los, so my phone nie, ek moet my phone by my hee, o, as die batterij pap is, o, waar gaan ek my nou gelaai kry, vastgevang, in hierdie wereld, wat met sy technologie, en die manier ons leven, die mense kom wegsteel, en hulle vast hou nie dood, En hier is een man wat sê, I want to go man, los my. Ek wil huis toe gaan. En daar is geen selfmoed wens nie. Dit is geanker, dit lees veel uit die boek op, Philippeense 21, hy sê, om te lewe beteken vir my, om vir Christus te lewe. Ek kan soveel dinge nog vir hom doen. Daar sê die volgende, hy sê, maar om te serf, sal aan die ander kant ook nie slecht wees nie. Ek wil by die Heere wees. 
Dit is die kracht van die opstanding. Dat is niemand zo so gevaarlijk zoals een soldaat wat bereid is om door te gaan. Nie. Is het niet zo? So nie? Dat is geen kind van God. Zo so gevaarlijk van die machten van die duisternis. Als iemand waar die passie van die Heer Jezus en zijn hart het niet. En ik heb vanmorgen gezegd. Ik hoop niet iemand denk ik morgen kwijt als ik op die kans sta staan. Maar ik is niet passief vol man. Ik heb nou voor iemand gezegd. Ik voel zoals Jack Russell. Je moet dat uitdekken man. Je weet ik wil ik wil werk. Ik wil vertellen van die Heer. Ik wil vertellen van die opstanding. Ik wil vertellen van die leven in die Heer. Ik is opgewonden daar En daarom is, is die, die, die opstanding en die doodheid en die wijze waarop die Heer van ons wil los maar is zo so kostbaar. Ik word ten slotte mijn vriend van die ze woord hy sê, Chris, I'm ready to go. Ik word die profetie van Jesaja wat sê, die geest van die Heere is op mij, omdat die Heere my gesalf het om my blij boodskap te bring, die die blijdskap af en ek nou getuig het, aan die ootmoedig is. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om die gevangenis en vrijlating uit te roep, en die, vir die geboeid is, die opening van die gevangenis. Philippense 3 vers 10 lees die volgende Al wat ik wens, daar zijn, is om Christus te kan ken die kracht van zijn opstanding te ondervind en deel te aan zijn leiding die er een hom gelijk te word in sy dood en die verwachten dat ik zelf deel sal hee aan die opstanding en die dood en die tekst ons allemaal ook baie baie de kennis van moet neem as jy met je mond beleid dat Jezus die Heere is, is makkelijk om het te doen nee en met jou hart glo dat God om uit die doodheid opgewek het, sal jy gered word. Mag die Heere vir ons bewust maak van die voorig, om om te ken as die verrese eiland, die Heere wat uit die doodheid opgestaan het. Kom ons bid net saam. <coughs> Heere, soos die machte van die doodreik, jy probeer vasthou, het weet ons, dat ons kracht is in een die opstanding wat jy vir ons namens ons kom optrek het, en ons kom verlos het. En die kracht van die opstanding is my wonderlijk hier om saam te die man en vrou en allemaal wat online luister en naam groot te maak te sê, ek weet waarvan die man praat. Ek het het self beleef. Ek gloe in die opstanding van Jezus Christus. Ek is meer als een oorwinnaar. My verlede hou my nie vast nie. Ek ervaar die nieuwe leven in my binnenste, beleef ek dit en die hoop in my hart sal nooit wijk as ek die eer aan die hand bid en sê, ons is meer as oorwinnaars. Wanneer Jezus na hierdie wereld toe terugkom, dan kom al hy vir my. En as ek nou moet sterf, nou, dan weet ek ontmoet hom. Ons sien met verlange uit, Heere, om ek by u te wees. Amen.